ആൾക്കൂട്ടം എന്ന എൻ്റെ നോവൽ ഇത്രയും കാലം വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടാതെ നിലനിന്നു എന്നതും ഇപ്പോഴും ചർച്ചകളിലും മറ്റും ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എന്നതും ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കൃതിക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എന്താണത് ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയും ശാശ്വതമോ ശാശ്വത പ്രസക്തമോ അല്ല പക്ഷേ ജീവിതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി വരും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വരും പുതിയ കൃതികൾ ഉണ്ടാകും പുതിയ ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് എന്നത് ഒരു കോയൻസിഡൻസ് ആകാം പക്ഷെ പ്രധാനമാണ് പ്രസക്തവുമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യ വർഗത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം അതിജീവനം മാത്രമല്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹം മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരം പാരസ്പര്യം പരസ്പര വിശ്വാസം സ്നേഹം ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഉലയുകയാണ് എല്ലാം ശിഥിലമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ കടമ്പ മനുഷ്യ സമൂഹം തരണം ചെയ്തേക്കാം അതി ഭീകരമായ മഹാമാരികളും യുദ്ധങ്ങളും മനുഷ്യരെ ആകെ പുലർച്ച അതി ഭയാനകമായ മതങ്ങളുടെയും ഐഡിയോളജികളുടെയും ഉപരാത്തം എല്ലാം മക്കാർക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ അയൽക്കാരെ കണ്ടുകൂട്ടിയേക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തേക്കും എല്ലാം സമൂഹം തന്നെ മടങ്ങി വന്നേക്കും ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം എന്ന നോവൽ എഴുതിയ സമയത്തും ഏതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം വസ്ത്രത്തിൽ ഈ ചോദ്യമാണ് തുടരുന്നത് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും എഴുതുവാൻ തുടങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്ത അലങ്കൊട്ട് വ്യക്തിയ സമൂഹവും എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് പക്ഷേ അത് വേറൊരു തലത്തിലായിരുന്നു പല തലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കാറ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന് പ്രധാനവുമാണ് വ്യക്തിയില്ലാതെ സമൂഹമില്ല വ്യക്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ പോഷക വസ്തുവും പ്രതിരോധ ശക്തിയുമാണ് വ്യക്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം ആൾക്കൂട്ടമായി മാറി പോകും വെറും സ്വഭാവരഹിതമായ ആൾക്കൂട്ടമായി മാറി പോകും വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ് വ്യക്തിയുടെ തലത്തിലാണ് സുഖവും ദുഃഖവും മനുഷ്യൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആശയങ്ങളും എല്ലാം പ്രധാനമാകുന്നത് അവ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ എങ്ങനെ അവസാനം അനുഭവപ്പെടും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാൽ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ എല്ലാ കാലത്തും ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു നോക്കാം ഒരു നോവൽ കഥ 
എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ആളുകളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൂട്ടുകയും മുമ്പിലേക്ക് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ നടന്മാരല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഒരു അണിയറയിൽ നിന്നാണ് അവർ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സദസ്സുണ്ട് വ്യക്തിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഇതിനെ അതായത് പിന്നിൽ ഒരു അണിയറയും മുന്നിൽ ഒരു ലോകം അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ആക്രമിക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം ഇതിനിടയിലാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും മനുഷ്യരെന്ന് പറയും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും അത് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്ന ഞാൻ എപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടം എന്ന നോവലിൽ അത് ആൾക്കൂട്ടമായിരുന്നു അതായത് സ്വഭാവരഹിതമായ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആൾക്കൂട്ടം വ്യക്തിയെ നേരിടുന്നു പിന്നെയുള്ള നോവലുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത നോവലിൽ അഭിയാത്ത അത് മനുഷ്യരെ വ്യക്തികളെ ഡിസ്പൊസ് ചെയ്യുക പുറത്തെഴുതുക പുറത്താക്കുക കുടിയിറക്കുക ചെയ്യുന്ന വൻ ശക്തികളായിരുന്നു അവരുടെ വന്നത് പിന്നീട് ഒരു വഴി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ടത് സമൂഹത്തെ വ്യക്തികളും വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് വെറും പ്രകൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മാൽത്തരികൾ പോലെ ആക്കുന്ന ആ വരൾച്ച മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ആക്രമിക്കുന്ന വരൾച്ച എന്ന കേന്ദ്രമായ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കലാതീതമായ അനീതി കലാതീതവും സ്ഥലാതീതവുമായ അനീതിയും പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് വ്യക്തിയും സമൂഹം ഇനിയും പുറത്ത് നിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു തലത്തിൽ അത് ദുർബലരും ബലഹീനരും ബലവാന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അത് നമ്മൾ കിട്ടിച്ചതത്തിൽ അത് കാണാവുന്ന ഒന്ന് പല തലങ്ങളിലും ഒന്ന് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന സ്ത്രീ പേട്രിയാർത്തിയുടെ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദത്തിലും അക്രമത്തിനും വിധേയരാകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒന്നായി തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട വിഷയം പറയാം ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു ത്രൂഔട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പീരീഡിൽ ഈ അമ്പതോ മുപ്പതോ അറുപതോ കൊല്ലങ്ങളിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലക്കിയത് ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ് ചുറ്റും കണ്ടിരുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷനും ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലം ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടക്കം തൊട്ടേ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ വിശേഷിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന കോൺഷ്യസ് ആയ വ്യക്തികളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ